গুড মর্নিং ফ্রম থিম্পু ভুটানের রাজধানী শহরে আমরা গতকাল এসে পৌঁছেছিলাম আর আজকে সাত তারিখ সাতই ডিসেম্বর দু একটা ব্রাইট মর্নিং খুব সুন্দর সকাল আকাশ নীল টেম্পারেচার বোধ হয় ছ সাত ডিগ্রি হবে সেরকমই হবে যদিও মনে হচ্ছে না আমার সেরকম মনে হচ্ছে আরো বেশি হবে যাই হোক আজকে এই ভিডিওতে আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবো থিম্পু শহর চলুন শুরু করা যাক আমরা ভুটানকে ভুটান বলে জানি কিন্তু ভুটানের আসল নাম ট্র্যাডিশনাল নাম হচ্ছে ড্রুক ইউল ড্রুক কথাটার মানে বজ্র ঠান্ডা আমি বলেছিলাম ছ ডিগ্রি ছ সাত ডিগ্রি ও দেখে বললো আট ডিগ্রি চলিয়ে গুড মর্নিং থিম্পুতে আমাদের প্রথম গন্তব্য হচ্ছে মেমোরিয়াল স্তুপা এটা সত্তরের দশকে তৈরি করা হয়েছিল মেমোরি অফ থার্ড কিং থার্ড কিং খুব আর্লি এজে মারা গিয়েছিলেন অ্যাট দ্য এজ অফ ফর্টি টু তার স্মৃতিতেই তার মা মানে সেকেন্ড কিং এর ওয়াইফ কুইন তিনি এই মেমোরিয়াল স্তুপা প্রতিষ্ঠা করেন খুব সম্ভবত নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি সেভেন্টি ফোর এই সময় টিকিট আমি কাটলাম এই টিকিটের মূল্য হচ্ছে পাঁচশো টাকা করে প্রত্যেকজনের জন্য হেভি কস্টলি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ফি বারোশো টাকা পার ডে পার হেড দেওয়ার পরে এন্ট্রি ফি দিলে এতটা এন্ট্রি ফি দিলে গায়ে লাগে এই যে এখানে লেখা আছে বিল্ড ইন দ্য মেমোরি অফ হিজ ম্যাজেস্টি দ্য থার্ড ড্রুক গ্যালপ জিগমে দর্জি ওয়াংচুক হ্যাঁ উনি মারা গিয়েছিলেন নাইনটিন সেভেন্টি টুতে বাই হার ম্যাজেস্টি গ্যাল ইউম ইন নাইনটিন সেভেন্টি ফোর নাইনটিন তৈরি করা হয়েছিল Also like we are in the Memorial Stupa in Thimpu and like uh, we call this is also the meeting place of uh, the, all the people who live in Thimpu. So those who go to the office also, before the, they go to the office, they come here to make a round to get the blessing from Buddha and moreover like you know sir, like the people, the old people, those who live with their children, they spend their day out here like chatting, making around this to pass to get the blessing from Buddha and second Buddhas. আরেকটা কথা এই যে পাঁচশো টাকা করে এখানে যে টিকিট এটা কিন্তু শুধুমাত্র ফরেনারদের জন্য লোকাল যারা এখানকার মানুষ তাদের জন্য কিন্তু কোনো ইন্টারেস্ট নেই কেমন লাগলো হ্যাঁ খুব সুন্দর আলো ছিল নীল আকাশ ছিল কিন্তু এখন এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই আকাশে একটু মেঘ দেখা দিয়েছে আলো কমে গেল মানে পাহাড় যেমন হয় আর কি কখনো মেঘ কখনো রৌদ্র কখনো বৃষ্টি কখনো কুয়াশা তার জন্যই তো পাহাড়ে তো ভালো লাগে রহস্যময় অনেকটা নারীদের মতো ভুটানের বিদেশি মুদ্রা সবচেয়ে বেশি আয় হয় বিদ্যুৎ বিক্রি করে এবং অবশ্যই কাস্টমার ভারত সেক্ষেত্রে যা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তার প্রায় 
বেশিরভাগই ভারতে বিক্রয় করে ভুটান আর দ্বিতীয় যে সেক্টর থেকে ভুটানের সবচেয়ে বেশি বিদেশি মুদ্রা আয় হয় তা হচ্ছে ট্যুরিজম ভুটানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে কাঁচা সুপারি দিয়ে পান খাওয়ার সাংঘাতিক রেওয়াজ রয়েছে এর কারণ জানতে চাইলে আমাদের গাইড চিমি আমাদের যা বলেছিল তা শেয়ার করছি আপনাদের সঙ্গে most of the people in bhutan we chew the bitter nut because uh, bhutan is a mountainous country and and it will keep our body warm if we chew the bitter nut and moreover like before the second buddha he came to bhutan all the people in the world or in the bhutan they are like animals they act like animal so they used to kill each other and used to eat each other whoever wins and to stop that one our second buddha he made this bitter nut as a bone bitter leaf as a flesh and you can see inside this is a lime and he and uh, he made this lime as a blood so when we chew together it makes our leaves red and also it makes our body warm so after that all the people they they follow the second buddha and they worship মেমোরিয়াল স্তুপা দেখে নিয়ে এখন আমরা যাচ্ছি বুদ্ধা পয়েন্ট যারা আগের পর্ব দেখেননি তাদেরকে অনুরোধ করব আগের পর্বটা প্লিজ দেখে নিন সেখানে কিন্তু আমি ভুটানে আসার জন্য পারমিট এস ডকুমেন্টেশন কি কি লাগবে এই সব কিছু সম্পর্কে বিশদে ডিসকাস করেছি ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কেও আমরা এখন রয়েছি থিম্পুর বুদ্ধ পয়েন্টে আমার পেছনে বুদ্ধ তোরতেন মা স্ট্যাচু সাক্ষ্যমুনি বুদ্ধের চুয়ান্ন মিটার উঁচু বা একশো সাতাত্তর ফুট উঁচু এই বুদ্ধ স্ট্যাচু তৈরি করা হয়েছিল তৈরি করা শুরু হয়েছিল দু সালে আর কমপ্লিট হয়েছিল সেপ্টেম্বর দু সালে পুরো প্রজেক্টটার জন্য খরচ হয়েছিল একশো মিলিয়ন ডলার তবে এই যে ব্রঞ্জের মূর্তি এর জন্য খরচ হয়েছিল সাতচল্লিশ মিলিয়ন ডলার আর এটা তৈরি করা হয়েছিল সিঙ্গাপুরের সহায়তায় আর তৈরি করেছিল চায়নার একটি কোম্পানি এখানকার যে চতুর্থ মহারাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুক তার সিক্সটি এথ বার্থডে কমেমোরেট করতেই এই বুদ্ধ স্ট্যাচু তৈরি করা হয়েছিল তখন এই বুদ্ধ পয়েন্টে এখানে কিন্তু কোনো রকম কোনো এন্ট্রি টিকিট নেই আমরা এখন ওপরে যাচ্ছি এখান দিয়ে স্ট্যাচুর একদম পাদদেশে যাওয়া যাবে এখানে আমরা এখন টপ ফ্লোরে রয়েছি এই মন্দির কমপ্লেক্সের ওপরেই রয়েছে স্ট্যাচু তার ঠিক নিচেই এখানে মেইন টেম্পল সবার ওপরে আর এই টেম্পলের মধ্যে রয়েছে এক লাখ আট ইঞ্চি সাইজের ব্রোঞ্জের বুদ্ধ মূর্তি আর পঁচিশ হাজার বারো ইঞ্চি সাইজের ব্রোঞ্জের বুদ্ধ মূর্তি মানে সব মিলিয়ে এক লাখ পঁচিশ হাজার বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে দেওয়ালে সাজানো আর রয়েছে গুরু রিমপোচের একটা বিরাট বড় মূর্তি সাক্ষ্যমুনি বুদ্ধের মূর্তি আর সেই সঙ্গে দুটো সিংহাসনে একটার ওপর রয়েছে রাজার ছবি আর একটার মধ্যে যে হেড অফ লামা তার ছবি খুব সুন্দর দারুণ সুন্দর মন্দির খুব ভালো লাগলো ভেতরে কিন্তু ভেতরে কোনোভাবেই ক্যামেরা অ্যালাউড নয় স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড এই জন্য ভেতরটা দেখাতে পারলাম না আর নিচে আরেকটা টেম্পেল রয়েছে এইখানে এখানেও বোধ হয় এখানেও বোধ হয় অ্যালাউড নয় তাই না মনে হয় তাই হ্যাঁ সামনেটা গিয়ে দেখা যাবে একটা জায়গায় যখন আরেকটা জায়গায় তাই হবে নিশ্চয়ই এই হচ্ছে আরেকটা মন্দির এখানেও ক্যামেরা অ্যালাউড নয় তাই এটার ভেতরটাও দেখাতে পাচ্ছি না এখন সময় হচ্ছে ভুটানিস টাইম এগারোটা ছাপ্পান্ন পরের গন্তব্য হচ্ছে একটা মিউজিয়াম সিম্পলি ভুটান এখানে বলা হয় লাইভ মিউজিয়াম ভুটান বেড়ানোর বেস্ট সিজন কিন্তু অটম আর স্প্রিং সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর এটা হচ্ছে অটম সিজন আর মার্চ এপ্রিল মে এটা হচ্ছে স্প্রিং সিজন এই সময়ে আপনারা দারুণ সুন্দর আবহাওয়া পাবেন এখানে নীল আকাশ সুন্দর পরিবেশ ঠান্ডাটাও তখন বেশ ভালো থাকবে তো আমি যখন দু সালে এসেছিলাম তখন কিন্তু আমরা এসেছিলাম এপ্রিল মাসে তখন দুর্দান্ত ছিল এরকম ওভারকাস্ট ওয়েদার ছিল না এখন যেমনি গাছের পাতা পড়ে গেছে একটু ডাল লাগছে আপনারা যদি এপ্রিল মাসে আসেন তাহলে কিন্তু সবচেয়ে ভালো ভুটান দেখতে পাবেন 
তখন নতুন পাতা গজাবে গাছে সবুজ থাকবে ভালো লাগবে তখন सिंपली ভুটান আমরা এখন सिंपली ভুটান মিউজিয়ামে এখানে এন্ট্রি ফি মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো 1000 টাকা পার পারসন দেখা যাক কি আছে শুনেই তো মৈত্রী বলছে আমি যাব না জোরদার করে নিয়ে এলাম চলো চলো দেখবে চলো হ্যাঁ একবার দেখেছি এত টাকা খরচ করে বাবা ছোট চলো ভিতরে বলে দাও হ্যাঁ দেখা যাক মঙ্গলবার বন্ধ থাকে আর 9:30 থেকে 5টা অবধি আর শীতকালে হচ্ছে 9:30 থেকে 4:30 অবধি দিস থিংস ওয়ে ওয়ান বাই দা নোম্যাডস পিপল ওকে थैंक यू मिजियम भेतरे प्रथम स्वागत जाना हलो लोकल वाइन आरा दिए अनलिमिटेड वाइन लोकल वाइन आरा पृथ्वीजीत मुखे हासि देखे अपना बुझते ही पार्थन पृथ्वीजीत कत मैं लोकल गो खूब एक आनंद है মানে ওই আমাদের মহুয়া যারা খেয়েছেন অনেকটা সেরকম টেস্ট মহুয়ার মতো মৈত্রী তো কাঁপিয়ে দিচ্ছে দেখো আবার মৈত্রী তো কাঁপিয়ে দেবে মৈত্রী কি তোর মতো নাকি ওকে থ্যাঙ্ক ইউ গন থেকে তৈরি আমাদের কাছে মিউজিয়ামের যা ধারণা এই মিউজিয়ামটি কিন্তু সেরকম নয় এখানে ভুটানের লোকজীবন কালচার হস্তশিল্প ইতিহাস সঙ্গীত ও নৃত্য সেই সঙ্গে রান্না বান্না এই সব কিছু প্র্যাকটিক্যালি ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে সুন্দর করে তুলে ধরা হয় এই যে এই মেয়েটি হলো আমাদের গাইড ওই সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিল এই গাইডের জন্য আলাদা করে কোনো টাকা দিতে হয়নি টিকিটের সঙ্গেই গাইডের খরচও ধরা রয়েছে The name of the god is Chiju Lupa Kille. Chiju? Chiju? Dupa? Dupa? Kille. Kille. Okay, so he is the god who actually subdued the demon with this phyllus. Okay, so the demon feels shy to show their face. Uh, right. So here, when men and women work just like Antakshiri, they will sing song, exchange words of love, flirt and tease with each other. So if they happen to fall in love, they would later get married as well. So <laughs> এখানে ভুটানের ওয়াংচুক ডাইনাস্টির সব রাজা ছবি রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এবং ছবির সঙ্গে এক খাদা রয়েছে এই যে খাদা হোয়াইট স্কার্ফ যেটা কিছু ছবির ওপরে দেওয়া আছে খাদা আবার কিছু ছবির নিচে মানেটা হচ্ছে যে ছবির নিচে দেওয়া আছে দ্য কিং ইজ এ স্টিল এ লাইফ আর যে ছবির ওপরে খাদা দেওয়া আছে দ্য কিং পাস্ট অ্যাওয়ে সেই রাজা পরলোক গমন করেছেন আর এখানে এই ছবিটা সাংঘাতিক ইন্টারেস্টিং এখানে দেখুন পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এখানে এসেছিলেন নাইনটিন ফিফটি এই ছবিটা নাইনটিন এবং এখানে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও রয়েছেন ট্র্যাডিশনাল কিচেনটি অনবদ্য আমাদেরকে দেখানো হলো কিচেনে কিভাবে বিভিন্ন কাঠের পাত্রের ব্যবহার করা হয় 
সেই সাথে আমরা দেখলাম ভুটানিজরা কি করে সঠিক তিব্বতীয় পদ্ধতিতে বাটারটি বানায় লঙ্কা থেকে শুরু করে ভুট্টা অবধি প্রায় সব সবজি শীতকালের জন্য শুকিয়ে রাখার রেওয়াজ রয়েছে ভুটানে তারও ডেমনস্ট্রেশন রয়েছে এখানে আমরা এখন রয়েছি ভুটানের রাজধানী থিম্পুর সিম্পলি লাইভ মিউজিয়ামে আর এখানে আমার সঙ্গে আলাপ হলো পেমার ছবছর বয়সে পেমা আক্রান্ত হন সেরিপ্রাল পালসিতে এই রোগ কেড়ে নেয় পেমার শারীরিক সক্ষমতা কিন্তু অদম্য ইচ্ছাশক্তি জোরে পেমা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন একজন উড কার্ভিং শিল্পী এবং পেইন্টার হিসেবে তিনি নিজের পা দিয়ে অনায়াসে নিপুণভাবে পাটালি চালিয়ে তৈরি করছেন অসাধারণ সব কাঠের শিল্পকর্ম পা দিয়েই তুলির টানে এঁকে ফেলছেন দুর্দান্ত সব ছবি পেমার যখন আঠেরো বছর বয়স তখন দেশের রানীমা পেমাকে অ্যাডপ্ট করেন তারপরই পেমার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় থিম্পুতে শুধু আর্টই নয় পেমা একজন দুর্দান্ত তীরন্দাজও বটে পা দিয়েই তীরধনুকে লক্ষ্যভেদ করেন পেমা নিজের শিল্পকর্ম বিক্রি করে পেমা এখন স্বনির্ভর স্বপ্ন দেখেন শিক্ষকতা করার সারা ভুটানে পেমা একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব মাঝে মাঝে যখন আপনি নিজের জীবনের কোনো মানে খুঁজে পাবেন না তখন পেমা শেরিংয়ের কথা একবার ভাববেন আমরা এটা কিনলাম ছশো টাকা দিয়ে এখানেই শেষ নয় পেমা নিজেই তার শিল্পকর্মের উপর স্বাক্ষর করলেন স্ট্যাম্প মারলেন তারপর ব্যাগে ভরে দিলেন বলছি হবে হবে আমি গিয়ে ওখানে দাঁড়াই হ্যাঁ আমি ওখানে দাঁড়াই তুমি এখানে মারো এখানে তো আগেই মেরেছিলাম এখন এখানে মারবো মহারাজ পৃথ্বীজিৎ এক ছিল পৃথ্বীরাজ চৌহান আরেক হচ্ছে আমাদের পৃথ্বীজিৎ দেখা যাক এবার আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো একেবারে ডান্স ফ্লোরে ভুটানের লোকসঙ্গীতের সঙ্গে বেশ কিছু যুবক যুবতী তখন পরিবেশন করছেন লোকনৃত্য আমাদের দেওয়া হলো বাটারটি আর সুইট স্যাফ্রন রাইস ভুটানিস কালচারকে ট্যুরিস্টদের কাছে তুলে ধরার জন্য এই সিম্পলি লাইফ ভুটান এক অতুলনীয় প্রয়াস এই কনফ্লেক্সটা হাতে পিষে করা আর এইখানে এই যে রোস্টেড রাইসটা রয়েছে এটা কিন্তু দুর্দান্ত হ্যাঁ চাল ভাজা রোস্টেড চাল এটা দারুণ খেতে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরাও নেমে পড়েছিলাম নাচে সিম্পলি লাইফ ফুটানে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স অনবদ্য ছিল প্রথমে আমরা হাজার টাকা ভেবে একটু হিচকিচা ছিলাম কিন্তু দারুণ এক্সপিরিয়েন্স সত্যিই সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স তাই না হ্যাঁ এই সিম্পলি লাইভ মিউজিয়াম অবশ্যই আসবেন হাজার টাকা একটু বেশি কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটা দুর্দান্ত
টাকিন হলো ভুটানের জাতীয় পশু আমরা এখন যাচ্ছি টাকিন প্রজনন কেন্দ্রে একটা ছোট্ট জু সেখানে টাকিন তো আছেই সেই সঙ্গে হরিণ রয়েছে আরো কিছু বন্যজন্তু রয়েছে থিম্পু শহর থেকে হাউ ফার ইট ইজ ফ্রম থিম্পু ওকে থিম্পু শহর থেকে মাত্র পনেরো মিনিটের দূরত্বে রয়েছে আমরা এখন আছি রয়্যাল টাকিন প্রিজার্ভেশন সেন্টারে এখানে টিকিট রয়েছে এন্ট্রি টিকিট তিনশো টাকা করে পার হেড এখানে শুরুতে একটু চড়াই রয়েছে স্থানীয় লোকেরা তাই বলেন ওনার অ্যাক্ট অনেকটা এক্সেন্ট্রিক ছিল তো উনি নাকি গরুর বডি আর বখরার মাথা জয়েন করে টাকিন প্রথম তৈরি করেছিলেন সে তারপর থেকেই টাকিনকে ভুটানের লোকেরা খুব মানে এবং টাকিন এখানকার ন্যাশনাল অ্যানিম্যাল আর এই প্রিজার্ভেশন সেন্টারে টাকিন প্রিজার্ভেশন করা হয় টাকিনের পরিচর্চা করা হয় এবং বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করা হয় আচ্ছা বুঝলে আর একটা কথা বলি টাকিন সম্পর্কে টাকিন কিন্তু চার হাজার মিটারের নিচে থাকতে পারে না অ্যাভ ফোর থাউজেন্ড মিটার এই হচ্ছে টাকিন প্রিজার্ভেশন সেন্টার থিম্পু না এটা বেশ অদ্ভুতই দেখতে এটার কাছাকাছি যেটা আছে সেটাকে ওয়াইল্ড আর বিস্ট যেটা আফ্রিকায় আমরা দেখেছি এটার কাছাকাছি দেখতে একটা প্রাণী হচ্ছে সেটা না তাও ওয়াইল্ড আর বিস্টের সঙ্গে একটু পার্থক্য অনেকই পার্থক্য আছে হ্যাঁ মানে এটা হ্যাঁ কাছাকাছি কাছাকাছি হচ্ছে দেখ ওয়াইল্ড আর বিস্টের মতো দাঁড়ির জায়গাটা আছে ওই দেখ পিছনের পায়ের জায়গাগুলো একটু দেখ সুকুমার রায় যদি এটা দেখতেন আমি যাই না ওনার হয়তো এড়িয়ে গেছেন হ্যাঁ মুখটা অনেকটা ট্যাশ গরুর মতো সত্যি ট্যাশ গরুর মতো মুখ গরু আর ছাগলেতে মিলে মিশে খুশি সে হ্যাঁ এরকম বলতেই পারতো তবে বড্ড অলস জানোয়ার কিরকম দেখ চুপচাপ বসে রিদমে জাবর কাটছে গরু তো অলস নয় ছাগলও অলস নয় টাকিন বেটা কিন্তু অলস তুমি তো ছোলার ওপর দাঁড়িয়ে আছো ওটাকে খাওয়া ওটা তো খাওয়ার জিনিস ওটা নাকি তুমি দাঁড়িয়ে আছো মানে তুমি কি চাইছো আমাদের একটা চুমু খেতে খাবে দেখো চেষ্টা করে দেখো খাবে না সে খাবে না ও আচ্ছা তাও তো একটা কথা আছে ঠিক মহিলা নন ঠিক টাকিন ছাড়াও এখানে ইয়াক বন্য শুয়োর এবং বেশ কিছু হরিণও রয়েছে টাকিন প্রিজার্ভেশন সেন্টার থেকে ফেরার পথে থিম্পু জংয়ের দুর্দান্ত ভিউ থেকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা ভুটানিজদের ল্যাঙ্গুয়েজ জং খায় জং কথাটার মানে হলো ফোর্টরেস এই থিম্পু জং আগে সারাদিন খোলা থাকতো ট্যুরিস্টদের জন্য কিন্তু এখন বিকেল পাঁচটার পরে ট্যুরিস্টরা প্রবেশ করতে পারে কারণ এখানে এখন অনেক সরকারি দপ্তর রয়েছে তাই পাঁচটায় অফিস আওয়ার্সের পরেই ট্যুরিস্টরা প্রবেশ করতে পারে বারো শতকের মাঝামাঝি তৈরি হলেও বহুবার অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এই থিম্পু জং এই থিম্পু জং এর বর্তমান পরিকাঠামোটি তৈরি হয় উনিশশো সালে তৈরি করান ওয়াংচুক বংশের তৃতীয় রাজা চিগমে তরজি ওয়াংচুক লাঞ্চ করতে এলাম এখন বাজে দুটো সাতচল্লিশ একটু দেরি হয়ে গেল এখানে এই রেস্টুরেন্টটাতে নাম হচ্ছে বি এ এফ ভুটানিজ অথেন্টিক ফুড বি এ এফ রেস্টুরেন্টের নাম আমাদের গাইডকে বললাম যে অথেন্টিক ভুটানিজ ফুড যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে নিয়ে চলো তো এখানে নিয়ে এলো দেখা যাক কেমন লোকাল দোকান চলো মৈত্রী কি কিনছো এখানে দেখুন এই যে কাঁচা সুপারি আর পান হ্যালো 
ভুটানের ন্যাশনাল ডিশ হচ্ছে এমা দাচ্চি এমা কথাটার মানে হচ্ছে চিলি আর দাচ্চি মানে হচ্ছে চিজ তার মানে চিলি ইন চিজ বা চিলি উইথ চিজ আর শিকাম দাচ্চি মানে হচ্ছে পক ইন চিজ শাকাম শাকাম কথাটার মানে হচ্ছে বিফ শিকাম মানে হচ্ছে পক আর এরা চিকেনকে বলে হচ্ছে জাসা জে এ এইচ এস এইচ এ তো জাসা দাচ্চি মানে চিকেন উইথ চিজ আমরা অর্ডার দিলাম হচ্ছে শিকাম দাচ্চি এমা দাচ্চি ডাল আর রাইস দেখা যাক কেমন হয় দাম স্ট্যান্ডার্ড এই এমা দাচ্চি নিচ্ছে হচ্ছে আড়াইশো টাকা আর শিকাম দাচ্চি মানে পক উইথ চিজ এটার দাম হচ্ছে তিনশো টাকা আমরা একটা একটা করেই অর্ডার দিয়েছি রাইসও একটাই দিয়েছি কারণ এখানে রাইস অনেক দেয় একটা ওরা বলছে দুজনের তা আমরা যা খাই তাতে চারজনেরই হয়ে যাবে দেখা যায় কতটা দেয় যদি প্রয়োজন হয় আবার বেশি অর্ডার দেওয়া যাবে পরে এই হচ্ছে এমা দাচ্চি এমা দাচ্চি রেড চিলি দিয়েও হয় আবার গ্রিন চিলি দিয়েও হয় আমরা নিয়েছিলাম রেড চিলি দিয়ে এই ভাতটা হলো ভুটানের বিখ্যাত রেড রাইস থিম্পু আর পারো উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে চাষ হয় এই চালের আমার একটু রুক্ষ মনে হয়েছিল তবে একটা আলাদা টেস্ট আছে কেমন না আমার কিন্তু ভালোই লাগছে মানে চিজ তো আমি যেহেতু আমার চিজ খারাপ লাগে না ভালোই লাগে চিজ খেতে টেস্টটা ভালো আর ওই আমাদের ওই কাশ্মীরি লঙ্কার মতো যে লঙ্কাগুলো লাল ঝাল খুব একটা বেশি না সেরকম লঙ্কা যেটা আছে ঝাল একেবারেই নেই এটাতে অনেক টেস্টি মানে চিজের জন্য টেস্টটা হয়ে যায় ঠিকঠাক আর এই যে রেড রাইস এটা একটু হার্ড লাগছে আমার কাছে হ্যাঁ একটু অন্যরকম খাওয়া মোটামুটি ঠিকই ছিল এবার আমরা এসেছি হচ্ছে ক্র্যাফট মার্কেটে এখানে প্রচুর লোকাল শপ রয়েছে স্থানীয় হ্যান্ডলুম প্রোডাক্টস এবং আরও অনেক রকমের প্রোডাক্ট নিয়ে বসে আছেন এনারা এখানেও আসতে পারেন যদি ফ্যামিলি নিয়ে আসেন তাহলে কেনাকাটি করার জন্য এখানে আসতেই পারেন আমার সামনে যে জ্যাকেটগুলো দেখছেন এই যে রাখা আছে এগুলোর দাম এক একটা এগুলো আর কি এগুলোর দাম হচ্ছে চার হাজার আটশো টাকা করে একটা আর এই লংটা সাড়ে ছ হাজার জিনিসগুলো নিঃসন্দেহে ভালো সেটা আমি বলছি না তবে দামটা মনে হচ্ছে অনেকটাই বেশি এখানে এখন বাজে চারটে চল্লিশ মিনিট আমরা এলাম থিম্পু জংয়ে এই থিম্পু জং এটা থিম্পুর একদম সেন্টারে পাশেই থিম্পুচু বয়ে যাচ্ছে থিম্পু নদী বয়ে যাচ্ছে এই যে জংটা এর মধ্যেই ভুটান গভর্নমেন্টের সেক্রেটারিয়েট অফিস যত ডিপার্টমেন্ট রয়েছে ভুটান গভর্নমেন্টের তাদের মূল অফিসগুলো সব এখানেই রয়েছে এবং এই জংয়ের ভেতরেও রয়েছে আগে আমরা যখন দু সালে এসেছিলাম তখন জংয়ের ভেতরে ঢুকতে দিত কিন্তু এখন সেটা আর দিচ্ছে না টুরিস্টদের এখানেই আটকে দিচ্ছে এই বাইরে থেকে ছবি নেওয়া যাচ্ছে ওই অবধি আর এই যে ফ্ল্যাগটা ওপরে রয়েছে আমি জানি না দেখতে পাচ্ছেন কি না এই ফ্ল্যাগটা প্রত্যেক দিন বিকেল পাঁচটার সময় নামিয়ে নেওয়া হয় আবার সকাল আটটার সময় হোস্ট করা হয় তো সেই সেরেমনি ফ্ল্যাগ হোস্টিংয়ের যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে সকাল আটটায় আসতে হবে আর যখন নামিয়ে নেওয়া হয় তখনও বেশ সুন্দর করে এটাকে নামিয়ে নেওয়া হয় তখন এটা সেরেমনিয়াল ব্যাপার স্যাপার হয় আর কি তো দু সালে আমরা ভেতরে ঢুকেছিলাম কিন্তু এখন আর ঢোকা গেল না আমরা জং অবশ্যই দেখাবো কিন্তু সেটা পুনাখা জং কালকে আমরা সকালবেলা এখান থেকে নটার সময় বেরুব যাব পুনাখা মাঝে দোচুলা ভিউ পয়েন্ট রয়েছে সেটাও দেখব দোচুলা ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে তারপর চলে যাব পুনাখায় সেটা হচ্ছে কালকে প্ল্যান হোটেলে খুব সুন্দর ডিনার করেছিলাম সেদিন আমরা সিম্পল কিন্তু দারুণ টেস্টি আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত পরের পর্বে আপনাদেরকে নিয়ে যাব ভুটানের উইন্টার ক্যাপিটাল পুনাখায় সঙ্গে থাকুন ভেরি গুড 
গরম এবং নরম আমি শিবাজি আর আমি পৃথ্বীজিৎ আর আপনারা দেখছেন আমাদের চ্যানেল এক্সপ্লোরার শিবাজি আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন তাতে আমরা যখনই একটা ভিডিও দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে